Hello friends, welcome to the class. We will talk about Max, second chapter on Parallel Lines. Parallel Lines is called Samantha. Now, we will talk about second chapter. We will talk about the text. We will talk about the contents of the text. We will talk about the contents of the text. We will talk about the diagram. Healthy क钱 Indonesia இன்னும் நம்க்கு நோக்காம் இனி next condition என்த வரையின் parallel lines இந்தே நம்மலும் first view diagram இங்கன வருச்சு 2 line இங்கன வருச்சு இல்லே இறு 2 line கூட்டு முட்டில்லா அதா அதித்த condition இறு 2 condition என்த வரையினே இ parallel lines தம்மிலில்ல அகலம் இவடை 5 cm அனங்கில் இவடையும் 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 ஒக்கு 3 5 cm இருக்கிறேன். அதையது இதுதாம் மிலில்லா அகலம் பரையந்தது இப்புழும் எத்திரை cm இருக்கிறேன் பரையந்தேன். 5 cm தன்னியா இருக்கிறேன். நான் பரையந்தேன். Healthy constant ஐயிருக்கிம் அதான parallel lines மன்சிலாயோ concept யானுடு rectangle வருக்கின்னு காணிக்கிம் rectangle இங்கனே ஆனு rectangle இன்னு விஜாரிக்கிம் நம்கு செஸ்டுடு rectangle வருக்கிம் இதானு நீங்களை rectangle இனை அனு rectangle இன்னு விஜாரிக்கிம் Healthy செலப்போ, length அது 5 cm ஐயிருக்கியாம் breadth என்ன பரையின்னது 10 cm ஐயிருக்கியாம் அல்லே, அங்கன வேணங்க வேறாம் அல்லங்கள் எங்கன வேறாம் length என்ன பரையின்னது 50 cm ஐயிருக்கியாம் breadth என்ன பரையின்னது 1 cm ஐயிருக்கியாம் அல்லங்கள் எங்கன வேறாம் நேரை திரிச்சுமாம் அதாயது area மாத்ரை நமுக்கு தன்னட்டுள்ளு அல்லைங்களிதுப்போலை 51 இடுக்காம் 150 இடுக்காம் அதானு பார்யந்த எங்கனை வேணங்க combinations இடுக்காம் அதானு textலிக் கொரை examples கொடுத்துவில்லது just in okay மதியாத்திர் காரியைட்டு நோக்கானு உன்னுவில்லா பின்னந்த பார்யந்த நம்கு set square வேச்சு வேணங்க வருக்காம் அல்லைங்களு set squareம் scaleம் கூடி வருக்காம் 
ഇനി നമുക്കൊരു പാരലലോഗ്രാം എടുക്കാം ഇതാണ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിക്കുക പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിരിക്കും അറിയാലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ പാരലോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പാരലോഗ്രാം നോക്കുക ഈ ലൈൻസ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ എന്താ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലൈനും എന്താ ഈ ലൈനും ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടൂ ഇല്ല അല്ലേ എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇതാ മുകളിലത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇതാണ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അതും എന്താ ചെയ്യുക ഇതും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പാരലോഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളോട് ഒരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പാരലോഗ്രാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനത്തേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമ്മളിതാ ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക സ്കെയിലിൽ എവിടെയാണോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്കെയിൽ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരിക ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാത്തത് തീരെ ചെറുതായി പൂവും കാണിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യും ആ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും എവിടെയാണോ ഒരുമിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എക്സ്ട്രാ ഇവിടേക്ക് വല്ലതും വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ബി ഇനി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പാരലൽ അല്ലേ പാരലൈൻ്റെ ഓപ്പോ പാരലൽ ലൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എങ്ങനെ വരിക ഇതുപോലെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടെയും വരിക ഇവിടെയും വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മാച്ച് കളയേണ്ടതാണ് വെറുതെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി തേർട്ടി ഡി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇളക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തേക്കല്ല ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ വിട്ടോളൂ
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിൾസിനെ പെയർ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആ ഡയഗ്രാം പ്രകാരം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാ വരിക ഇത് എന്താ ഈ മോൾ ഭാഗത്തെ അതായത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഏഹ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ അല്ലെ ഈ ഡയഗ്രാമിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാവും ഇതേപോലെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈന്റെ മുകളിലാ നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇത് ഏതാ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഈ ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അല്ലെ അല്ല ഈ റൈറ്റ് സൈഡില് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഏതാവും ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മുകളിൽ തന്നെയാവും അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാവും ആറാവും ഇനി എന്താ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എവിടെയാ വന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ലൈന്റെ താഴെയാ വന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാവും എട്ടാവും അല്ലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഈ ലൈന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇനി ആകെ ബാക്കി ഏതാ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാവും മൂന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാവും അല്ല ഇത് നാലാണ് ഇത് മൂന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാവും ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഈ ഏഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ അതായത് സെയിം സൈഡിൽ മോളിലാണെങ്കിൽ മോളിൽ തന്നെയാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ വരിക സെയിം സൈഡിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ വരിക അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലെ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എവിടെയാ ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ലൈനിന്റെ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാ വരിക ഒന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും മുകളിലും ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മുകളിലും കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏതാ ഈ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതാ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതേപോലെ ആ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ആറാണ് അപ്പൊ ഏതാ വരിക രണ്ട് ആറ് അതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ പിന്നെ ഏതാ വരിക നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിന്റെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ താഴെയാണ് താഴെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ താഴെയുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക അടുത്തത് വരുന്നത് നാല് എട്ട് പിന്നെ ഏതാ വരിക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആംഗിൾ ഇതിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിന്റെ പെയർ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു മുകളിലത്തെ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതേ മുകളിലത്തെ ആംഗിൾ താഴത്തെ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതേ സൈഡിൽ താഴത്തെ ആംഗിൾ അല്ലെ ഒരേ സൈഡിലും ഒരേ മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ താഴെ അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ വന്നിരുന്
ബോട്ടം ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിന്റെ സെയിം സൈഡ് ആയിരുന്നു മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ബോട്ടം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒന്നിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ട് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മോളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഇത് എവിടെയാ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ല ഇത് റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ടോ ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടമില് നിൽക്കുന്നതാവും അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടം നിൽക്കുന്നതാവും അപ്പൊ ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടം നിൽക്കുന്നത് ഈ എട്ടാണ് ഈ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ എട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ വരിക രണ്ട് എട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏതാ വരിക നാല് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക താഴെയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളില് മുകളില് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ ഏതാ വരിക നാലിന്റെ പേർ വരും നാല് ആറ് പിന്നെ എന്താ വരിക അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക മൂന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഏതാ വരിക മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരിങ് ഓഫ് ആംഗിൾസിലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മോളിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ ബോട്ടമിലാണെങ്കിൽ ബോട്ടമിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ വരിക റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയാണ് വരിക ഒന്ന് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഏഴ് റൈറ്റ് സൈഡ് ബോട്ടം ആണ് വരിക രണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആംഗിൾ എങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതിലാ വരിക അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടമിലാണ് വരിക ഇത് മുകളിലാണ് ഇത് താഴെയാണ് ഇത് റൈറ്റിലാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരിക ഏതില് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൽ ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് ടെക്സ്റ്റില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ പെയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം കളർ സെയിം കളറിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ സെയിം കളറിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെയിം കളറ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സൈഡായിരിക്കും ഇത് ഏത് സൈഡാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയുള്ള ആംഗിൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ഏ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈ എൽ ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കാണിക്കാനാണ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലൈനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആംഗിൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഒന്നാമത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പേർ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൽ ഒന്നാമത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലുള്ള ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെ വരിക അതേ സൈഡിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ബേസ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരി
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുക ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളും ഒക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് ബേസ് ആണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ എന്തേ പറയുള്ളൂ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയറായി പോയാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാ സൈഡ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ടോപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അത് ഏതാ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബോട്ടം ആണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബോട്ടം വരും കണ്ട രണ്ടും ബ്ലൂ കളറായി ഇനി ഈ സൈഡിൽ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്താ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് നോക്കുന്നത് തെറ്റരുത് യെല്ലോ സൈഡ് യെല്ലോ എവിടെ വന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ വന്നു അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോട്ടം അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടമിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ സൈഡാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ബ്ലൂവിൻ്റെ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് യെല്ലോ പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ റെഡ് ആണ് അത് എവിടെയാ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ അപ്പം ഏതാ വരിക ഏതാവും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ മുകളിലായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷനിലാണ് വരിക അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് മോൾ ഭാഗത്തിലാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ വരിക ഇനി ഏതാ ഈ ഗ്രീൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ബോട്ടമിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ആംഗിൾസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ്ങും ഓൾട്ടർനേറ്റും തെറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തലയിലൊന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുണ്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നോക്കാനുണ്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയറും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക കോ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പം എന്താവും ഉള്ളിലുള്ളതും സെയിം സൈഡിലുമുള്ള ആംഗിളാണെങ്കിൽ അതാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ കേസിൽ ഏതാ ഇതും ഇതും അല്ലേ അതിനെയാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഏതാ ഈ ബ്ലൂ കളറും ഈ റെഡ് കളറും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കളറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വരിക നമ്മുടെ യെല്ലോവും ഗ്രീനുമാണ് ഒരു കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ബ്ലൂവും റെഡുമാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഞാൻ നമ്പറിന് പകരം ആ കളർ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിളാണ് സെയിം സൈഡിലുള്ള ആംഗിളാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ കോ എക്സ്റ
yellow mana beri ada ko exterior la, pina e side ambe ada exterior red dum blue, red dum blue mana beri, ada itu same side ada erikum, ulil ane gil ada in ko interior ana same side um porat tu mana gil ada enda ana ko exterior angle ana. ओके अब इन द क्लास लिट त्रय पारे इन दोनों ये बार ना तो कन्नल लोन मों द नो का अध करें ये टे ना लोन पढ़ चाहिए ये टे नम का डट्टे पार्ट डे डाम याने सेकेंड लेसन डे पार्ट टू आये टे डाम अब ये लावरी दोनों नो का ना लोन मां इन सिलाई की वी किया टो अब अब सब्सक्राइब इधर लेंगे चैनल लोन सब्सक्राइब या 